तो नेक्स्ट हमारा क्या है बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि किसकी किसके बेस पे एलिमेंट्स को क्लासीफाई किए गए थे ठीक है तो पहला हमारा क्या था अर्लियर केमिस्ट थे तो अर्लियर केमिस्ट में क्या कह रहा है अटैम्प्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज नेचर करेक्टर वैलेंसी एट्सेट्रा यानी कि जो अर्लियर केमिस्ट थे हमारे उन्होंने एलिमेंट को उनके प्रॉपर्टीज के बेस पे उनके नेचर के बेस पे उनके करेक्टर्स के बेस पे तथा उनकी वैलेंसी के बेस पर क्लासीफाई करने का प्रयास किया ठीक यानी कि जो स्टार्टिंग में जो भी साइंटिस्ट हमारे आए थे उन्होंने प्रॉपर्टीज नेचर करेक्टर वैलेंसी इसके बेस पे एलिमेंट को क्लासीफाई करने की कोशिश की ठीक है फिर आते हैं हमारे पास डोबनियर साहब 1815 में कब आते हैं 1815 में आते हैं ठीक है तो इन्होंने क्या किया था अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट इन टू ग्रुप्स ऑफ थ्री कॉल्ड ट्राइड्स अब देखिए जो डोबनियर थे 1815 में इन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में तीन ग्रुप में अरेंज किया मैंने क्या कहा मैंने कहा कि एलिमेंट्स को उन्होंने एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में इन्होंने तीन ग्रुप में उन्होंने अरेंज कर दिया था जिसको ही हमने टाइट कहा हुआ ठीक है फिर आते हैं न्यूलैंड 1864 अभी हम इसके बारे में पूरा डिटेल अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे अभी हम ठीक है अभी तो बस ओवरव्यू करके इन्होंने ऐसा दे दिया है ठीक है तो न्यूलैंड आते हैं 1864 में इन्होंने क्या कहा है अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स एंड सजेस्टेड दैट इन अ गिवन सीरीज एवरी एट एलिमेंट वॉज ए रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट इन्होंने भी क्या किया है इन्होंने भी एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के आधार पे ही इन्होंने उसे बढ़ते क्रम में अरेंज किया है और इन्होंने क्या सजेशन दिया है इन्होंने सजेश किया कि इस सीरीज में ठीक है जो प्रत्येक हमारे पास एट एलिमेंट होगा यानी कि प्रत्येक आठवां एलिमेंट वो पहले एलिमेंट का रिपीटेशन था उन्होंने ऐसा कहा न्यूलैंड साहब ने क्या कहा इन्होंने भी यही सेम कहा कि एलिमेंट के जो एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में इसको अरेंज कर दीजिए और इन्होंने सजेशन ये किया कि इस सीरीज के अंदर जो आठवां एलिमेंट होगा वो रिपीटेशन होगा किसका पहले एलिमेंट का ठीक है यानी कहने का ये मतलब हुआ कि हर आठवें एलिमेंट की जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो पहले वाले एलिमेंट के बिल्कुल सिमिलर होंगी ऐसा न्यूलैंड के केस में था ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हमारे पास में मेंडलिफ के पास में मेंडलिफ साहब जी 1869 में इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड पीरियडिक टेबल और ऑब्जर्व दैट यानी कि इन्होंने ये कहा कि एलिमेंट्स को इन्होंने एटॉमिक वेट के आधार पर इन्होंने भी बढ़ते क्रम में अरेंज किया जो डोबिनियर थे इन्होंने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के बेस पर इन्होंने किया था सिमिलरली न्यूलैंड ने भी क्या किया था एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में इन्होंने लगाया था इसको फिर मेंडलीफ थे इन्होंने भी एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रेंज में ही अरेंज किया ठीक है और इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल किसके एक टेबल के फॉर्म में इन्होंने इसे अरेंज किया जिससे क्या कहा है हमने पीरियोडिक टेबल कहा है ठीक है एंड ऑब्जर्व दैट और उन्होंने देखा कि एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज अपीयर एट रेगुलर इंटरवल्स दिस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ही स्टेट्स दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एट एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स यानी कि और उन्हें देखा और क्या कहा उन्होंने ऑब्जर्व करके कहा कि जो भी सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट हैं एक रेगुलर इंटरवल पर दिखाई देते हैं इसे ही इन्होंने पीरियोडिसिटी पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट कहा ठीक है और उन्होंने क्या कहा ही स्टेट्स दैट उन्होंने और क्या कहा जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट और उन्होंने ये कहा कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होंगी वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं किसका एटॉमिक वेट का ठीक है मतलब मैंडलिफ की मैं बात करूं तो मैंडलिफ ने क्या कहा इन्होंने बस ये कहा कि एलिमेंट को उनको एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर दो और किसके रूप में एक टेबल के रूप में अरेंज कर दो ठीक है और उन्होंने ये कहा कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले हमारे पास 
हमने क्या कहा सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट होंगे वो रेगुलर इंटरवल पे दिखाई देंगे जिसे हम पीरियोडिसिटी और प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट हम कहेंगे ठीक है और उन्होंने क्या कहा उन्होंने ये भी कहा कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है उनके एटॉमिक वीड के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं ऐसा मैंडलिफ ने एटीन में उन्होंने कहा ठीक है नेक्स्ट हम आते हैं मौसले जी पे तो हमारा क्या है मौसले 1912 में मौसले जी कब आए 1912 में 1912 में इन्होंने क्या किया अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर अब देखिए इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर एटॉमिक नंबर के बेस पे इन्होंने अरेंज किया है बाकी जो भी हमारे पास डोबनियर थे न्यूलैंड थे और मैंडलिफ थे इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के बेस पे किया था लेकिन जो मौसले थे इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटामिक नंबर के बेस पर इन्होंने बढ़ते क्रम में इन्होंने इसको अरेंज कर दिया एंड फाउंड दैट एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट देन इट्स एटॉमिक वेट ठीक है और इन्होंने देखिए मैंने क्या कहा मैंने ये कहा कि इन्होंने एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में अरेंज किया और उन्होंने क्या पाया उन्होंने ये पाया कि जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट से अधिक हमारा फंडामेंटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं ठीक है ही स्टेट्स दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स और उन्होंने कहा कि एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज मैंने क्या कहा उन्होंने कहा कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन होंगी किसका उसके एटॉमिक नंबर का ठीक है यानी कि मौसले आए मौसले जी ने क्या कहा उन्होंने कहा कि एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर दीजिए और उन्होंने ये पाया कि एटॉमिक नंबर जो भी एलिमेंट का होगा वो उसके एटॉमिक वेट से अधिक फंडामेंटल्स की प्रॉपर्टीज़ होगी और उन्होंने ये कहा कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ वो होंगी वो पीरियोडिक फंक्शन होंगी किसका एटॉमिक नंबर का ठीक है उन्होंने ऐसा कहा अब बाकी हम आगे जो पढ़ने वाले हैं उसके हम डिटेल आगे पढ़ेंगे ठीक है तो अभी तो हमने बस ओवरव्यू ऐसे कर लिया है बाकी हम डिटेल आगे पढ़ेंगे थैंक यू